Was meinst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Notfall der Einzige bist, der erste Hilfe leisten kann? 5%? 10%? 30%? Was denkst du? Wer einen Erste-Hilfe-Kurs braucht, der will es meistens möglichst schnell, einfach und bequem hinter sich bringen. Und das ist auch völlig okay so. Erste-Hilfe, schön und gut. Für was braucht man das? Also ich brauche halt diesen Schein. Dass es schnell und einfach geht. Möglichst in der Nähe. Der Wochenende wäre für mich perfekt. E-Mail schreiben, anmelden. Fertig. Und äh, darauf haben wir uns Stück für Stück eingestellt. Wir haben äh, Kursorte in einer vernünftigen Lage. Wir haben Kurstermine am Wochenende, unter der Woche, auch abends. Und die Kursanmeldung läuft ganz bequem übers Internet. Wir machen das Ganze jetzt schon seit über zehn Jahren und bieten bundesweit Kurse in über 100 Städten an. Natürlich auch in Oldenburg. Also was uns wichtig ist, ist, dass die Kurse kurzweilig sind und dass sie Spaß machen. Und ganz offen, da diskutiere ich schon gar nicht mehr drüber. Das ist selbstverständlich für uns. Und es muss auch so sein, weil so lernt man nun mal viel einfacher. Wir bieten darüber hinaus noch einiges mehr, aber ganz kurz zurück zur Frage vom Anfang. Der Punkt ist der, dass in den meisten Notfällen du der Einzige bist, der wirklich vor Ort ist. Und 90 Prozent aller Notfälle geht es um deine Schwester, dein Bruder, dein Kind, dein Arbeitskollege, deine Mutter, dein Vater, einen guten Freund oder eine gute Freundin, wenn es um Erste Hilfe geht. Und dann bist du nicht draußen irgendwo auf der Straße, wo noch andere Leute rumlaufen, sondern du bist der Einzige vor Ort. Wie wäre es jetzt, wenn du in so einer Situation helfen kannst? Oder wie wäre es, wenn du in so einer Situation nichts kannst? Und deswegen haben wir bei Primeros eine Garantie. Jeder, der bei Primeros einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, der weiß nicht nur, wie man Erste Hilfe leistet, sondern der kann es auch. Also der Kurs hat mir total Spaß gemacht, waren tolle Leute hier, tolle Ausbilder, lockere Atmosphäre. War eine super nette Truppe und auch der Seminarleiter hat mir gut gefallen. Er hat vor allen Dingen äh, gezeigt, dass ihm seine Arbeit Spaß macht. Das find ich ich, ich finde das immer sehr wichtig, weil dann bleibt auch mehr hängen. Nicht so trocken, wie ich es ähm, ursprünglich erwartet habe. Also ich habe auf jeden Fall heute mitgenommen, dass es nicht viel braucht, äh, um wirklich effektiv helfen zu können. Dass es so einfach ist, Erste Hilfe zu leisten, das ist mir eigentlich nicht so richtig klar gewesen. Das ist, das ist keine Hexerei, das ist, das ist kinderleicht. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass es einfache Maßnahmen gibt, um denjenigen zu helfen, im Leben zu bleiben. Ich habe jetzt im ersten hilfe kurs herausgefunden, dass 90 Prozent der Menschen, die es trifft, Menschen sind, die ich liebe und die ich kenne. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich halt irgendeinem Fremden Hilfe leisten muss. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass, dass Leute, die mir nahe stehen, am ehesten wahrscheinlich meine Hilfe benötigen. Ja, dann wird einem wirklich neu erstmal bewusst, wie wichtig das Thema Erste Hilfe ist und was das für einen Sinn hat. Und umso cooler ist es jetzt natürlich, so mit dem Gefühl rauszugehen, ich kann da jetzt echt helfen. Und im Zweifelsfall jemanden, den ich liebe, das Leben zu retten. Ja. Nach dem Kurs habe ich mir gedacht, warum bin ich nicht früher in den Erste Hilfe-Kurs gegangen? Musik